আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নেটকম এডুকেশন দিস ইজ মুস্তাকিম আজকে আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সলভ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে হ্যামিং মেথড আমরা জানি ডেটা লিঙ্ক ক্লিয়ারের কয়েকটা কাজের মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এরা ডিটেক্ট করা অ্যান্ড কারেক্ট করা এর জন্য বিভিন্ন রকমের টেকনিক আমরা শিখি যেমন প্যারিটি চেক সিআরসি চেকসাম এরকমই একটা মেথড হচ্ছে হ্যামিং মেথড পার্থক্যটা হচ্ছে যে আদার যে টেকনিকগুলো আছে এর মধ্যে মোস্ট অফ দ্য টেকনিকসই এরকে শুধুমাত্র ডিটেক্ট করে কারেক্ট করতে পারে না কিন্তু হ্যামিং মেথড এর ডিটেক্ট করার সাথে সাথে কারেক্টও করে থাকে তবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে হ্যামিং মেথডটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল বিট এরারের জন্য ডিটেকশন অ্যান্ড কারেকশান করে থাকে আমরা জানি প্যারিটি মেথড বা প্যারিটি চেকের যে বিষয়টা আছে সেটাও সিমিলার শুধুমাত্র একটা বিটের জন্য সেটা এরার ডিটেক্ট করে থাকে শুধু পার্থক্যটা হচ্ছে প্যারিটি চেকের মধ্যে কারেকশানের বিষয়টা নেই কিন্তু হ্যামিং মেথডের মধ্যে এরার ডিটেক্ট করার সাথে সাথে কারেক্টও করা হয়ে থাকে তো এখন আমরা দেখব যে হ্যামিং মেথডের মাধ্যমে কিভাবে যে কোড আছে হ্যামিং কোড সেটা জেনারেট করা হয় তো আমরা এর জন্য একটা মেসেজ কল্পনা করি ধরি আমাদের মেসেজ হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আমরা জানি একটা মেসেজ মানে হচ্ছে কালেকশন অফ বিটস তো এই মেসেজের সাথে আমাদের কিছু এক্সট্রা বিট অ্যাড করতে হবে হ্যামিং মেথডের নিয়ম অনুযায়ী যেমনটা আমরা প্যারিটি চেকের মধ্যে করে থাকি যে কোনো একটা সিঙ্গেল বিট এর শেষে অ্যাড করে দিয়ে থাকি এবং ওটাকে ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে হ্যামিং মেথডের নিয়ম অনুযায়ী এর সাথে কিছু এক্সট্রা বিট প্যারিটি বিট অ্যাড করা হবে এখন কথা হচ্ছে কতটা বিট অ্যাড করা হবে হ্যামিং মেথডের নিয়ম অনুযায়ী এটার জন্য হ্যামিং মেথডে একটা ফর্মুলা দেওয়া হয়ে থাকে ফর্মুলাটা হচ্ছে টু টু দি পার পি ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু পি প্লাস এম প্লাস ওয়ান এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা প্যারিটির যে সংখ্যা কতগুলো প্যারিটি বিট অ্যাড করব সেটা আমরা পেয়ে যাব এখানে পি মানে হচ্ছে পি মানে হচ্ছে প্যারিটি বিটের সংখ্যা প্যারিটি বিট নাম্বার অফ প্যারিটি বিট আর এম হচ্ছে আমাদের মেসেজ বিট সো আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের মেসেজের মধ্যে চারটা বিট আছে তার মানে এম এর মান হচ্ছে এখানে ফোর সো পি এর মানটা কত এটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো এখানে আমরা যদি পি এর মান টু ধরি তাহলে কি দাঁড়ায় বিষয়টা যে টু স্কোয়ার গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু টু প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান এখানে দাঁড়ায় হচ্ছে ফোর গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু নাইন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে না তার মানে পি এর মান দুই হবে না এখন আমরা যদি পি এর মানটা তিন করি মানে তিন ধরি তাহলে এখানে হবে হচ্ছে টু কিউব প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে এইট গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এইট তো এখানে আট আট হচ্ছে বড় না কিন্তু সমান তো বুঝতে পারছি যে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে দ্যাট মিন্স পি এর মানটা হবে এখানে থ্রি তার মানে হচ্ছে এখানে এই যে মেসেজটা আছে এই মেসেজটার সাথে প্যারিটি মেথডের নিয়ম অনুযায়ী আমাদেরকে এক্সট্রা তিনটা বিল অ্যাড করতে হবে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক্সট্রা যে তিনটা বিট অ্যাড করব বিটটা কি শেষে অ্যাড করব নাকি শুরুতে অ্যাড করব নাকি মাঝখানে অ্যাড করব কোথায় অ্যাড করব তো হ্যামিং মেথডের এই বিষয়টা এই বিষয়টার জন্য আমাদেরকে মেমোরি সিকোয়েন্সের হেল্প নিতে হবে আমরা জানি যে এটা টু টু দি পাওয়ারের উপর বেস করে করা হয়ে থাকে আচ্ছা আমি সুবিধার জন্য কি করছি আমাদের মেসেজ হচ্ছে চারটা আর প্যারিটি বিট হচ্ছে তিনটা আমি এগুলোকে এভাবে লিখে দিচ্ছি চারটা আর হচ্ছে তিনটা ঠিক আছে সো এর মধ্যে চারটা হবে আমাদের মেসেজ বিট এবং তিনটা হবে প্যারিটি বিট সো প্রথমে প্যারিটি বিটের পজিশনগুলো আমরা এভাবে করব টু টু দি পাওয়ার জিরো টু টু দি পাওয়ার ওয়ান আর হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টু মানে আমরা যে মেমোরি সিকোয়েন্সের নিয়মটা ফলো করি না যে ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু এগুলো কিন্তু আমরা টু টু দি পাওয়ারের ওপর বেস করেই পেয়ে থাকি তাই না তো ওই জিনিসগুলোই আমি এখানে করলাম যে এখানে টু টু দিবার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান টু দিবার ওয়ান হচ্ছে টু টু দিবার টু হচ্ছে ফোর এই পজিশনগুলোতে আমাদের প্যারিটি বিটগুলো বসাতে হবে আর বাকি পজিশনগুলোতে আমাদেরকে মেসেজ বিটগুলো বসাতে হবে সো এখানে আমরা প্যারিটি বিট পি ওয়ান পি টু আর এখানে বসালাম হচ্ছে পি থ্রি আর এখানে মেসেজের যে সিকোয়েন্স আছে এটা আমরা মেনটেন করে এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বসিয়ে দিলাম এখন কথা হচ্ছে এখানে আমি পি কেন লিখলাম কারণ এখনও আমরা কিন্তু জানি না যে আসলে বিটটা কত ঠিক আছে এর জন্য আমরা পি ওয়ান পি টু পি লিখলাম যখন আমরা বিটটা পেয়ে যাব তখন 
আমরা হচ্ছে এখানে মানগুলো বসিয়ে দেব সো এখন পি ওয়ানের জায়গায় জিরো বসতে পারে ওয়ানও বসতে পারে পি টু এর জায়গাও সেম পি থ্রির জায়গাও সেম এটা কিভাবে বের করব এর জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে ট্রুথ টেবেল তো ট্রুথ টেবেলে আমরা এখানে ট্রুথ টেবেলটা ড্র করব আমরা জানি ট্রুথ টেবেলটা আমরা এর যে পজিশনগুলো আছে এভাবে সেট করতে পারি জিরো 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 ওয়ান হ্যাঁ এভাবে আমরা করে থাকি কিন্তু ওই যে আমরা সুবিধার জন্য এভাবে করি না চারটা জিরো চারটা ওয়ান দুটা জিরো দুটা ওয়ান দুটা জিরো দুটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান হ্যাঁ ওভাবে করতে পারেন অথবা যেভাবে করতে পারেন যেভাবে বুঝেন করেন সমস্যা নাই আর এর পজিশনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো এখন দেখেন যে পি ওয়ানের ভিতরে ওয়ান কোথায় কোথায় আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি ওয়ানের ভিতরে ওয়ান আছে একে তিনে পাঁচে আর হচ্ছে সাথে সো আমরা এখানে লিখব হচ্ছে পি ওয়ান এক তিন পাঁচ সাত ওকে এবার এখানে দেখব যে এক তিন পাঁচ সাথে কে কে আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একে আছে পি ওয়ান তিনে আছে ওয়ান পাঁচে আছে জিরো আর সাথে আছে জিরো সো এখন আমাদের এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা যে ম্যাথডটা ইউজ করছি সেটা ইভেন্ট ম্যাথড না অড ম্যাথড আমরা যদি ইভেন্ট ম্যাথড ইউজ করি তাহলে আমরা এই পি ওয়ানের জায়গায় লিখব হচ্ছে জিরো আর যদি সরি পি ওয়ানের জায়গায় লিখব হচ্ছে ওয়ান আর যদি অড ম্যাথড ইউজ করি আমরা এখানে পি ওয়ানের জায়গায় লিখব জিরো কারণ হচ্ছে যদি এখানে পি ওয়ানের জায়গায় ওয়ান লিখি তাহলে আমাদের দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো হবে দ্যাট মিন্স জোর সংখ্যক জিরো এবং জোর সংখ্যক ওয়ান হবে আর যদি পি ওয়ানের জায়গায় জিরো লিখি তাহলে তিনটা জিরো একটা ওয়ান হবে তার মানে হচ্ছে বিজোর সংখ্যক জিরো হবে এবং বিজোর সংখ্যক ওয়ান হবে সো আমি সুবিধার জন্য আমি ইভেন্ট ম্যাথডটা নিয়ে নিচ্ছি ইভেন্ট হ্যাঁ ইভেন্ট ম্যাথডের জন্য আমি পুরো প্রসেসটা দেখাবো সো ইভেন্ট ম্যাথডের জন্য পুরো প্রসেসটা দেখাতে চাই তাহলে আমাদের এখানে পি ওয়ানের জায়গায় হবে ওয়ান সো আমরা পি ওয়ানের বিটটা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান সিমিলারলি আমরা পি টু এখন বের করব তো পি টুতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান আছে হচ্ছে দুই তিন ছয় আর হচ্ছে সাতে দুই তিন ছয় সাত এই ঘরগুলোতে সো এখন আমরা এখানে দেখি যে দুই তিন ছয় সাতে কি কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইয়ে আছে হচ্ছে পি টু তিনে তিনে আছে হচ্ছে ওয়ান ছয়ে আছে হচ্ছে ওয়ান আর সাথে জিরো সো যেহেতু আমরা ইভেন্ট ম্যাথড ইউজ করছি এখানে যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো হয় জোর সংখ্যক ওয়ান এবং জোর সংখ্যক জিরো হয় সো আমরা পি টুর জায়গায় বসাবো জিরো সো আমরা পি টু এর বিটো পেয়ে যাচ্ছি জিরো ওয়েল এবার আমরা সিমিলারলি পি থ্রি বের করব সো এখানে আমরা পি থ্রি দেখতে পাচ্ছি যে পি থ্রিতে চার পাঁচ ছয় সাত এই লোকেশনগুলোতে ওয়ান আছে সো আমরা এখানে দেখবো হচ্ছে চার পাঁচ ছয় সাত এখানে চার নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি থ্রি আছে পাঁচে জিরো ছয়ে ওয়ান সাতে সরি সাত সাতে জিরো সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি এখানে আমরা পি থ্রি জায়গায় ওয়ান বসাই তাহলে জোর সংখ্যক ওয়ান এবং জোর সংখ্যক জিরো হচ্ছে সো আমরা পি থ্রিতে বসাবো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সো আমরা কিন্তু আমাদের ফাইনাল যে হ্যামিং কোডটা আছে পুরো মেসেজটার সাথে হ্যামিং কোড যুক্ত করার পর প্যারিটি ভিডগুলো যুক্ত করার পর যে মেসেজটা আছে সেটা পেয়ে গেলাম সো এই মেসেজটাই আমাকে মানে সেন্ডার থেকে রিসিভারে সেন্ড করা হবে সো রিসিভার যখন এটাকে রিসিভ করবে তখন সিমিলারলি এই ট্রুথ টেবেলের হেল্প নিয়ে এখান থেকে হচ্ছে বুঝতে পারবে যে কোথায় কোথায় প্যারিটি বিটগুলো আছে এবং কতগুলো প্যারিটি বিটগুলো আছে এবং ওটার উপর ভিত্তি করে সে এরা ডিটেক্ট এবং কারেক্ট করবে সো এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যে কিভাবে এটার ডিটেক্ট করে এবং কারেক্ট করে সো আমরা সুবিধার জন্য এখানে একটা কাজ করি যেমন এই কোডটা সেন্ড করার পর হয়ে গেল ধরলাম জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 এটা হয়ে গেল ঠিক আছে মানে সেন্ডার যখন এই মেসেজটা সেন্ড করলো রিসিভার এই মেসেজটা পেল ওকে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র এই যে এই বিট 
এই বিটটা মানে ছয় নম্বর পজিশনের যে বিটটা আছে সেটা চেঞ্জ করা হয়েছে ওয়ান থেকে এটা জিরো করা হয়েছে সো এটা যখন হবে তখন রিসিভার যেটা করবে এই টেবিলের মাধ্যমে এখানে আবার ওই কাজটা করবে যে পি ওয়ানে আমাদের হচ্ছে এক তিন পাঁচ সাত তাই না তো এখান থেকে দেখবে যে এক তিন পাঁচ সাতে হচ্ছে এক তিন পাঁচ সাত এই মেসেজগুলোই থাকবে তো এখানে দেখবে যে এখানে জোর সংখ্যক ওয়ান এবং জোর সংখ্যক জিরো আছে সো এটাকে বলা হবে গুড প্যারেডি অথবা মানে সব ঠিক আছে হুম তো এটা ঠিক আছে কিন্তু পি টুতে যখন আসবে এটাতে যখন আসবে তখন দেখবে হচ্ছে টু থ্রি সিক্স সেভেন এই পজিশনগুলো টু থ্রি সিক্স সেভেন এই পজিশনগুলো তার মনে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো তখন যেটা পাবে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো কিন্তু রিসিভার যখন এটা দেখবে তখন এখান থেকে বুঝে ফেলবে যে আমরা তো ইভেন মেথড ইউজ করছি কিন্তু এখানে যে বিটটা আছে সেটা হচ্ছে অট তাই না সো এই জন্য রিসিভার বুঝতে পারবে যে এখানে এরর রয়েছে এবং এখানে জিরোর জায়গায় একটা ওয়ান বসিয়ে দেবে যাতে এটা ইভেন হয়ে যায় সো হ্যামিং মেথডের মাধ্যমে রিসিভার কি করতে পারলো এটাকে ডিটেক্টও করতে পারলো যে কোথায় বিটটা চেঞ্জ করা হয়েছে এবং এটা কারেক্টও করতে পারলো এই ইভেন্ট মেথড বা হ্যামিং মেথডের নিয়ম অনুযায়ী ইভেন্ট মেথডটা ব্যবহার করে সো আশা করি আমি বুঝাতে পেরেছি যে ইভে হ্যামিং মেথডটা কি কীভাবে এরারকে ডিটেক্ট করে কারেক্ট করে এই জায়গায় বিষয়টা একটু এলোমেলো মনে হতে পারে কিন্তু এটা যদি আপনারা হচ্ছে আবার নতুন করে একটা করেন আমি যদি সবগুলো মুছে আবার নতুন করে করতাম তাহলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হতো কিন্তু আমার ধারণা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জেনে এখানে শেষ করছি আজকে সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ